在中美之间呢、啊，那么现在美国方面，耶伦财政部长耶伦访华已经确定了哈，那么中国大陆方面已经宣布了，那么他要去中国，在美国的媒体当中 ，Daily Mail 也特别进来用这个标题，他说耶伦被派去巡抚巨龙，把中国当巨龙啊，那么拜登将他部署到中国，以稳定全球经济。那么在大陆方面，当然只是淡淡的表达说。那么被问到有没有期待要获得什么成果，王文斌很冷淡的说：“建议记者向相关主管部门查询，哈，你们自己去跟你们的美国部门查询吧。”所以呢，所以到底是不是能够有重大突破？现在有美国方面的一些官员也表示说，可能不能有所期待。当然，这次能够到美国耶伦去，可能还是蛮重要的，在这个时间点上。因此，包括他在出发前，耶伦也跟驻。美的现任大使谢峰见面了，这个见面也是一个礼貌，也是一个程序。那么有时候有时候会见，有时候没见，但是无论如何，双方还是有所沟通，希望能够持续推动美中两国保持沟通管道的开放。这财政部也提出了声明。当然，耶伦这一次相隔四年才来哦，他先前有多次一直说要去要去，那么跑去瑞士还专程去堵人哈，都一直想要去。那么中国大陆的学者认为来要谈什么？谈人民币美。债跟关税，他们认为其实现在特别是美国取消对中国加征关税，恐怕是双方要探讨的第一件事情。因为这个高物价使得美国自己本身的通膨问题非常的严重。另外，撤销三零一调查，还有梳理中美第一阶段的经贸协议，感觉起来能谈的或得谈的东西很多。美国自己面对这个通膨风险，还有美国的财政本身的问题，那么也是大陆方面觉得叶伦是专程要来谈的最重要的核心。核心是这些，但是表皮是什么？表皮来看，叶伦要谈的就是四月份日本增持美债到一点一万亿，哈，中国减持了四亿美债。那么现在主要是传出美国财政部的部分呢是怎么样？他最近可能会发行新发行超过一兆的美债。那么来调节他们自己现在美国自己本身的国家的债务哈，所以是不是因为这样子的关系，这当中当然会使得快速又巨量的发展，会让很多投资人和投资机构很担忧啊。所以叶伦这次去，是不是也在具体要跟中国进行有效的沟通，希望中方能够出手在美债方面帮助美国度过难关呢？是不是真的有所求来去？要知道现在美债的殖利率很可怕哦，在最近呢又再度来到了殖利率曲线的倒挂。创下四十二年的最大美债，现在的部分哦，这个麻烦或不值钱，已经到一个恐怖的地步了。所以呢，这里头包括 FED 美国联准会的部分，是不是将会进一步来收紧整个政策？感觉起来美国的财政本身的问题，连包括美国政府国债的美债的部分，现在都已经这么样的动荡。当然，全球经济的部分也因此呃，处在这个乌克兰战争之后呢，包括美国自己本身的经济问题，其实风险很大。所以，美中的再次对。话不只是政治对话，他们美国跟中国的这个发展，都始终还是全世界，包括经济、财政、资本各方面，大家都期待或很瞩目的。双方能不能够两国有一个新常态，能够让现在全球经济的混乱能够有所改善跟调整呢？其实大家可能呃，平心静气来说，还是希望能够有一个好的进展哈、哦。但是在此同时，这个时间点，美国怎么老是这样啊？在这个时候又发布了。三对于中国三级旅游警示，他们说到中国呢，中国政府会任意执法，会任意的有拘留的部分风险，所以美国国务院才六月底说。中国是三级的这个危险的地方，那么仅次于第四节，切勿前往哈。巴拉巴拉讲了一大堆这个部分，所以现在中国大陆网友说：哇哇，中国这么危险了，阿里耶伦都变来呀哈，我们是都安内蔡伟军。<笑>美国现在是一团乱哈，对内政、外交、政策互变、不相协调，各单位各主其事，不晓得干什么。没错，整个拜登的领导也陷入空前的这个乱无章法。叶伦被派到中国去是要稳定全球经济，不是吧？稳定美国经济吧？哈、嗯，稳、嗯嗯、定美国财政啦、啊嗯，要跟中国借钱啦、啊，要借多少？因为今年哦，美国的预算是要借一兆五千亿啊，比他刚才报道还要多很多。那第一期呢，预计呢就要借好几千亿，其中呢可能要跟中国至少在今年呢很快要借一千亿美元。中国给也不是，不给也不是，没错。那他现在说在叶伦去之前啊，又开始加码说，哎，投资要限制。
半导体 AI 要限制，这个要限制要限，是在帮叶伦送行。为什么送行？就是说，你中国如果没有答应的话，我这个紧扣住啊，就更紧一点。等到你中国答应，我就放松一点。有没有案例？有啊。布林肯去中国之前哦，他就限制了什么三星啊、台积电啊，不准帮中国大陆半导体代工啊，很多东西不能卖。那好了，布林肯可以去了，就马上说哦，我把豁免期再延长一年。<笑>对，他就玩这个游戏。对，所以无本的黑道游戏他这样玩的哈、嗯。那至于耶伦会不会成功呢？中国大陆买单哦，我不是很确定哈。但是这是两方面正在对峙的一个较劲哈。大陆学者讲对了，除了这个美债、人民币，还有双方面的关税问题，还有科技制裁的问题，都是双方面的。布阵摆局出来要进行斗争的一个问题哈，那鹿死谁手现在还很难讲。但是美国的经济已经陷入危机了，最大的危机是什么？利率倒挂。很多人对这个不一定有关，了解不多。我跟大家解释，短期利率应该比长期利率更低，但是美国现在短期利率比长期利率还要高，这表示短期资金紧俏。短期资金紧俏到一定程度，就会使得未来一年半到两年，你看美国经济陷入衰退。在过去这个案例里面呢，大概有将近五分之四利息倒挂，很快一年半以后就会有经济衰退。好，在学理上是如此，事实上也有这种经验。那美国就很担心呐、啊，可是有人不担心呐、啊，为什么啊？那是新总统以后的事，新总统不一定是拜登啊。<笑>所以不管美国怎么吵这个问题哈，的确的，连在美国财政部都有两派人马，有鹰派、鸽派，然后也莫衷一一是哈。那真的也只能边打边谈哈，哎，很难确立一个稳定的架构。当然，最好笑是说美国对中国发布三级旅游警示，<笑>我建议中国也也对美国发布三级旅游警示，禁止中国人到美国去旅游，看美国人什么感觉，对不对哈？这个有来啊，无往非礼也哈。这个大陆最好要注意这种事情哈，因为这涉及到两方面哈，对于民间气势的一个掌握哈。那美中斗到这种程度，其实双方面都很清楚。如果它加深下去的话，全球的经济会陷入更大的乱局。是，而且呢，到底谁受害来的深哦，还不一定哦。哦，所以美国人自己也垫垫金粮。前一波俄乌战争是欧洲受伤最惨，不是俄罗斯。没错，估计错误。那如果美中对抗的时候，受伤最终会是中国的吗？可能存疑哦。受伤是谁还不太一定哦。那就台湾来讲啊，当然哈、哦，躲远一点哈、哦，不要去这个被吹到台风尾，那伤害就很大了。确实，那有说，我觉得国务院宣布，美国的国务院啊，宣布说，呃，这个对于啊到中国大陆旅游提出警讯。<笑>对，接着呢，叶伦就要带着他的这个幕僚团，浩浩荡荡的，没错，到到中国大陆来进行四天的访问，啊，呃，这个很讽刺，好讽刺，很讽刺，我觉得。呃，只准州官放火，然后不准百姓点灯。呃，要不就是原来你国务院讲的是一套啊，美国的官员听的又是另外一套。那老百姓应该是要以行动表示，还是要听？所以我觉得当然是以行动表示嘛。也就是说，你美国国务院就是胡说八道、乱讲话，然后乱贴、乱乱贴标签、乱搞警讯，这样子一个情形下，你美国的国务院在美国的这个一般民众的。心目中，你的这些红色、黄色、蓝色的这个标准，就简直是可笑至极。是，因为美国的国安法、美国的反间谍法多如牛毛哎。那如果以你的这个美国的国务院的标准来说的话，什么反间谍法啦？那你美国，那请问一下，很多华裔美人的这些教授被逮捕，这根据什么来的？是，就根据反间谍法来的嘛、嗯。所以你美国的反间，而且把人家抓了以后，哎，发现什么证据都没有，又把人家放了。放了以后，那些人啊就被羞辱了一番。他在学校里面的工作也都大受影响，连他自己以后在承接各种研究案，内心里面都都忐忑不安。嗯，我觉得你美国自己本身是全世界搞这个反间谍搞最凶的，对，然后自己本身啊却要指责别人，这简直是一个可笑的国家哦。我觉得他的老百姓真是很可怜。美国美国的老百姓，其实很大部分都是善良的，对，热情的，嗯，坦率的，看着他们的政客这样子恶搞，实在很可怜。另外一个，我觉得叶伦来，既然你来了，说你也不带有成效回去，那你就不要来嘛。<笑>哦，也就是说，嗯，因为什么呢？因为当初布林肯来也说不会带有成效回去。
，那不会再有成效回去。你来了，来了以后你走了，然后这个拜登就开始。对于中国的这种挑衅的动作就出现了，然后你布林肯又说：“哎，我挺我的老板，啊，我挺我老，我绝对不会做你喜欢我做的事，我不会讲你爱听的话，那也就是说我会继续做你不开心的事，我会继续讲你不爱听的话。那你等一下把两岸把中美的关系搞得更糟，你来了就是把中美关系搞得更糟。那你叶伦来干什么？你叶伦来，你你还没有来之前就说不寄希望。”那不寄希望，那你来了，来了回去以后，是不是在等拜登再讲挑衅的话，然后你再硬挺你的老板，<笑>然后让中美的关系搞得更坏？那这个就是你们美国人要的吗？美国的你们的高官，你们要的就是这样的事情。那你说你要求中国，你要求中国姿态就低一点嘛，低声下气一点嘛。坦白说，我是我实在讲，为什么美国人要帮中国忙？呃、嗯，不、啊、是中国人要帮美国忙、嗯。我到目前为止，我完全无法理解。中国为什么要帮美国人忙？美国人怎么样？说什么影响全世界？那也是你美国的事嘛。我觉得再怎么影响，美国伤的最重，中国绝对不会伤是最重的那一个人。所以我觉得，在目前的情形下，大陆真的没有理由，千理由万理由，没有任何一条理由你要去帮美国人的忙。嗯，上去。叶伦这次去那个中国借钱哈，我觉得有一个比喻，就带个枪。对不对？哈，跑去人家家要去跟人家借钱，<笑>这把枪是什么呢？嗯，就是这个制裁法案，对对不对？带来制裁法案，大家不要忘了，他前两天，呃，上个月他讲了一句话，有一个有一个演场演讲啊，特别讲说国家安全重于经济，他必要说要牺牲一些国内的经济来维护国安的国家的安全，这一话就说我有枪哦。对不对,、嗯、对？我如果借不到钱，我就我就开枪，我宁可没犯法，我宁可这个去坐牢，我也要维护这个。但制裁法案很多嘛，所以现在来去之前，他已经表明了对好几家，包括援助俄罗斯的、援助伊朗的，呃，这些中中国的一些企业公司实施了制裁，这就是他的枪。第二把枪是什么呢？就是关税，但是这把枪的互动力太大了啦。现在他对中国来讲的关税是将近百分之十九，中国对他苛征的关税只有是九点五而已，双方落差太大了。但是这这个他这么高的关税，结果十九点二的关税影响到谁？事实上影响到他的老百姓，因为中国是很大的制造业的国家，他老百姓还是需要中国生产的这些物品，不管是尤其是哎从年底就快要到的这个圣诞节的礼物。对不对？到这个振华企业的起重机，像这些制造业的东西，都需要从中国来购买，所以他征那么高的关税，事实上伤到的是他自己的老百姓。所以有可能大家讲说，哎，这会不会说，哎，在关税方面有所让步？另外，第二个来借钱就是就是买美债嘛。如果说是中国这次不借他钱的话，他会很惨，因为他这个钱刚刚，呃，叶叶蔡教授讲了哈。他这个这个要那么那么多的钱，最后就跟谁借呢？跟美联储借，跟美联储借，美联储好不容易才缩表了一部分，现在又要开始在印钞票，印钞票结果就是美国自己继续通货膨胀，通货膨胀结果就是，呃，他现在已经很明显的殖利率到钩的这些国内经济问题就陆陆续续的出现，所以我觉得这次美国自己本身来讲的话要去思考，那中国会不会借他这个钱？其实还是有待商榷了，因为。呃，如果说美国真的经济垮掉的话，其实对全世界来讲都是一个灾难，所以我觉得可能会借他一部分。啊，之所以会借多少，那可能中国自己要去斟酌，因为他还有金砖国家，是,是这些“一带一路”这些国家要处理这些问题。嗯嗯嗯，确实是我们刚刚看到，其实叶伦现在要去，真的全世界关注，也是中美在对话当中很重要的指标。嗯、刚刚讲带着制裁来跟你见面，那中国大陆是吃素的吗？当然不可能，在这个时间点上，中国大陆突然宣布，真的是突然哦。他特别提到说，中国大陆禁止输出原物料。八月一号开始管制这两个非常重要的，在科技界都会用到的这个，包括价、包括者这两个重要金属的部分的出口。那么中国大陆商务部表示说，为了维护国家安全利益，哎，这可不是其他经贸，国家安全利益这么样最顶级的理由，八月一号起要管制这两个材料出口哈。那么美国方面是希望中国放宽一些经贸财政政策嘛？叶伦要去怎么都要放宽，就没想到中国大陆丢出这个。部分来可以说是
呃，来对抗哈，所以整个半导体技术的管制问题，双方的对抗，在这个原物料上当中，毫无疑问的就会因此更为严重，更加剧烈。所以，是不是要谁才能够顾全大局，不要两败俱伤呢？那么，美国媒体认为这个部分的限制半导体的原物料，刚刚讲的这个价跟者出口，他们认为是借此增加。谈判筹码就是因为要来，还是要谈判筹来？不是你美国有制裁，带着制裁跟我谈判，中国大陆也准备好了啊，所以就要来作为谈判筹码。但是当然，拜登哦方面，特别针对这个最新政策，他说呢。美国跟中国在者的储量方面是四十六比四十一啊，也就是说，美国在至少在者方面还是也有所优势的。但问题是价呢？那价这个部分，中国可是占了全世界可以说是遥遥领先哦。美国的储量只有这么一点点而已哦，中国占了九十趴，而且众所皆知，所有各式各样的半导体的部分的，包括原料跟设备，跟一些关键的零组件所需要的，都是跟价有关。我们来看一下，包括价，举例。呃，包括爱国者飞弹、氮化镓这个部分，可以说是在雷达发展上当中非常重要的，因为它产生用氮化镓做的放大器，这可是国防部都认证的，而且是雷神公司。因为你要有这个氮化镓的放大器，你才有办法在针对于这个所谓瞄准的部分哈，才可以更加的精准。这可以说是决定了后来整个弹道飞弹的这个弹道飞弹的战略价值的非常关键的技术哦。而且，另外者也是在军工热像仪、红外线雷达、航空领域当中所需的。因此，无论如何，至少对于军工产业本身。包括你美国的军工产业，可能都会受到影响啊、哦。所以现在外媒有爆料说，针对于这点，包括先前像稀土，中国大陆在限制控制稀土出口之后呢，美国是手足无策的啊、哦。所以现在看起来这样子的互相的制衡本身，那么像稀土本身的影响性都知道，它控制的包括百分之九十二的磁铁产量的影响。那么像雷神的首席 CEO 都说，九成以上的稀土材料来自跟金属哈、哦、来自。是中国，那么这个部分或者还有在中国加工，要多很多年的时间才能在美国国内或者其他好友国家重建，所以看起来中国大陆要谈判之前跟叶伦也放大招。那么另外角度，我们来看现在美中的军事现在有几个状况，这里头美呃在解放军方面非常罕见的中国大陆解放军访问奈及利亚。那么来到非洲了哦，那么这个当中是解放军的海军舰队在七月二号抵达，表达跟奈及利亚的稳定的合作。那么外界认为，很可能在几内亚湾会为中国军队提供一处基地，因为这一方面其实在很早，在二零二一年的时候，其实就有报道，针对于几内亚这个地方，包括巴塔新建第一个海军基地，当时其实就有美国的媒体来披露这件事情，所以是不是？慢慢的，中国大陆的全球军事的布局也有很多的机会，也并没有在美中高层的政治谈判当中停下脚步。所以这里头，美国的将领在众院作证说，中国影响力威胁的状况，甚至也包括先前在古巴建立新训练设施，在我们的节目当中也讨论了好多次。那么，当然在。美国方面，共和党的总统参选人的这位尼基·海利，他也特别提到了哈。那么这里我们先看这个标题，华盛顿的呃这个美国的媒体当中有提，当美国在打文化战的时候，中国在建设海军哈，在讽刺美国错过了很多的时机。那么刚刚提到这个尼基·海利有特别提到，当中国大陆如今现在拥有最大的军事船舰三百四十艘，我们才两百九十三艘哈，超高音速飞弹甚至根本是落后许多。因此，在这方面来讲，那么即使呃，有关于布林肯先前的部分提到了，说美国将继续做中方不喜欢的事。就说中方不喜欢的话，在这个时候呢，前驻美国大使崔天凯也特别强调回回话，然后或回嘴，中国从没想过让美国喜欢。那么各方面的这种对话，我们来看这次啊，先请教郑元兄，这里头其实哇，这个管制原物料这个价跟者对半导体业影响很大，对各种武器影响也蛮大的。嗯，国跟国之间的关系哈，可以讲利益，也可以讲道义。像中国跟巴基斯坦可以讲道义，但中国跟美国以前也可以讲道义，但自从奥巴马以后，美国就不会跟中国讲道义了。对，完全要以利益为主，利益就是利跟害
，美国认为中国崛起是不可接受的事实，必须全力打压，所以他们找他们各种有利的东西，不管半导体啊、科技啊各方面的，要打压中国，自己力量不够，还把他的盟友全部拉进来，他如果不打把盟拉进来，他的打压是根本就会徒劳无功。那中国在这种处境上面去，不能只哎挨打，为什么？因为美国的文化哈，当你示弱他，他打得越凶。因为美国的文化是拳击文化，不是太极拳文化。拳击。美国文文化里面打的足球是暴力足球，跟一般我们看的世界足球赛的足球不太一样。哎，橄榄球，他们叫足球哈。所以美国本身虽然有自由民主这种高调的美国价值，但是美国更有。暴力跟战争的历史跟价值，升值在美国人心中。他现在是没有办法一拳打败中国，所以才没有办法吃出兵。他们美国的情报局的局长伯恩斯也讲过，美中美国不怕中国，因为中国的核子武器是三四百颗啊，我们美国有五千多颗啊。啊，继续这一句话，所以中国不管你在在海外设立什么基地、什么训练基地，其实用处不大啊。对不起啊，不得不说用处不大。真正最重要的底气是什么？中国很快的发展出五千颗以上的核武器，美国认得你这个拳头，才会怎么样？才会退让，这是没有办法的事情，这是一个很残酷的生存现实。如果你不认知到这个现实，你只会怎么样？持续的挨揍。一样道理啊，现在中国好不容易找到一个什么价啦、折啦，可以对美国进行制裁，不要忘记还有电池啊。美中国还长有全世界很多的锂矿，哦，要想办法建立一个锂矿圈，像 OPEC 一样，共同来对付美国。如果你手上没有筹码，美国不会把你当朋友。当你有手上有筹码的，像你现在手上有外汇存底三兆多，拜耶伦就来乖乖的看你啊。对，不是你去看他，有筹码才有办法跟美国做朋友。没有筹码，没有办法跟美国做朋友，因为美国的建国历史一向以利益为准。好，我来举一个很有名历史上的。案例哈，就是当时美国搞独立战争的时候，法国帮了大忙啊，不信有留法的哈赖教授帮了大忙，给钱给武器什么都出了。美国独立了以后，当时给最多钱给美国的那一位法国的国王，面对的什么巴黎革命要送上断头台，跟美国求助，美国双手一摊，跟我无关。嗯，跟我无关，这个就是美国的文化。你不认识美国的文化，我们看美国的文化崇尚很多，但不要忘记一件事情：美国在独立宣言里面怎么写？我们要屠杀一些野蛮的印第安人。在美国的独立宣言就有这个字眼，不信你去读读看。这个就是美国文化的另外一个面，有光明面，有黑暗面。所以不了解美国，以为美国只有光明面，你中国一定会吃大亏。除非你像台湾一样，哎，只要。美国打一通电话，你给我买个五百亿啊！这个联邦政府公债，台湾一定照单全收的。你如果乖乖的当美国的，诶、欸，这个一个比较大的日本，什么时候听他话，保证中美关系和乐融融。但是你中国如果不愿意扮演这种角色，你势必会被美国鲸吞蚕食。所以你现在要逐步布局什么呀？反抗的力量啊，反击的力量。哦，反围堵的力量，那这个力量哈、哦，不完全是靠那什么港口啦，什么几内亚，那那个意义没有什么特别大。哦，我再讲一次，就是你要很庞大的皇军准备，你要储备，你要很庞大的核子武器，你要什么啊？要很庞大的这个反击的经济力道。那这个这一代的中国人会比较辛苦一点，因为这不是一个一两天能够解决的问题，所以步步为营。有时候你会赢，有时候你会输，但是不管如何。这一点如果不坚定，美国不可能当你当朋友。因为要记住啊，你只要让美国觉得很碍眼，你就是他的敌人。所以要让不把要美国不把你当敌人，就是要足够的实力，足够大的拳头。嗯，在美国始终手握的这个制裁的这个手段的压力之下，中国大陆未来会不会慢慢发展出原物料供应链，也变成他们对抗的一个很大的利器呢？请你稍微休息片刻，再回到新闻大白话。欢迎继续回到新闻大白话，我是王尚志。针对于中国大陆也拿出了手段要管制这一些重要的重金属，赖教授怎么看？我觉得这个出手是在叶伦到中国大陆之前，之前突然间宣布八、嗯、月一号开始实施。对，之前就把这个对外关系法哦先通过了，七月一号实施，已经实施了。其实中国大陆有分几个阶段来走，第一个阶段就是先把这个稀土做整并，对，整顿，而且花了很长的时间。
，因为一定会有很多人走私，对啊，流出去。为什么？因为当一旦管制以后，价格会往上走，那暴利，很多人他就会去铤而走险。那对外关系法一旦通过以后，那些人就是汉奸，就是走狗，就是出卖国家利益的人。对，所以他的员工基于爱国心，绝对看不起他的老板做这个事，绝对会检举。对。所以不管他从缅甸从哪个地方偷溜出去，他的员工一定会检举，这个时候就可以抓了。我觉得这个是一切法律跟这个实物上都配套完了以后，然后就等机会。叶伦来之前突然间宣布，你现在叶伦来要谈什么？对，好，这第一个。第二个，目前来讲只宣布两项，那未来还可以增加哦。是，所以你的想象空间更大了。嗯第三个就是它是批准，那就跟荷兰的这个光刻机一样批准跟不批准，跟美国一样批准跟不批准。那批准权在我，而且呢，你要提出那个出口的，你要说明白，而且你要负责任哦。我出口多少到哪里，它会流向到哪里，你要负完全的责任、嗯。你如果出口出去以后流到美国去，你到时候你要负责任，你的财产被没收，你还有刑事责任，因为上面商务部讲的很明白，就是刑事责任。刑事，所以这些老板都要都要被抓去关。你自己看看怎么当一个叛国贼。好，我觉得大陆这样做的一个目的在哪里呢？就在告诉美国人说，我不是没手段。嗯，告诉日本人、荷兰人，我不是没手段。对我，我是很不愿意。但是你逼得我这样做的时候，我一样有手段。您刚又提到了一点，其实有很多的生产供应链都掌握在中国大陆手中。没错，如果你美国继续再这样玩下去的话，搞不好你连你的打针的。你连掉点滴的那些也都没有，止痛药都没了，连止痛药，你连阿司匹林也没有了，你连抗生素的原料也都没有了。其实中国大陆并不是没有手段，而是不愿意用。好，那我们再问啊，那稀土重不重要？呃，别人那个美国可以，可以不可以做出来？当然可以，一样的需要时间。第二个。成本一定会升高，是需要时间。中国半导体难道不也是需要时间吗？大家来比时间赛跑。但是问题是，当中国大陆能够做出半导体了以后，中国会把成本往下降。可是你美国一旦你需要时间做出这些稀土的时候，你的成本就是那么高。对，等到我们都出来了，我开始把这个稀土放出去了，放出去我成本一打下来，你的稀土公司。倒一片，到时候我把你买下了，一切回到零点，<笑>那也就是过去就是如此，嗯、未来也会是如此。请你稍微休息片刻，再回到新闻大白话。嗯、欢迎继续回到新闻大白话。针对于中国大陆在国际的军事布局，将军来跟我们。其实美国，哎，这个解放军到奈及利亚去成立海军基地，其实对美国威胁是很大。短期之内我们看不出来。美国之所以现在能够觉得他国家很安全，到在全世界各地建立他的霸权，主要就是他东西两大洋，对不对？他都不会有威胁。对，所以在在东呃西太平洋这边，他有这个第一岛链来替他做一个防卫的一个力量。然后在欧在太呃大西洋那边，他有欧洲呃这个这个 N a t NATO 来替他做一个对欧对俄罗斯来做一个阻挡。但现在问题是说。如果说解放军到奈及利亚去建立基地以后，甚至于到古巴去建立基地以后，那短期之内我们可能还看不出来。但是长期来讲，当他这边有基地以后，会不会过几年我们看到就是福建福建号航空母舰到那边去晃一晃？欢迎继续回到五点钟的新闻大白话，介绍三位评论嘉宾。首先介绍国际政治专家赖月谦教授。主持人好，观众朋友大家好。北京清华大学法学博士蔡政委委员。主持人好，大家好。以及退役少将厉正杰，也是前战争学院的教官厉将军。哎，上次好，各位观众大家好。我们首先这节先来看的，先看一下。正传媒的这个民调，他们公布的最新的民调，在上个小时我们谈，但是我们还是再看一下哦。那么这里头主要可以看到。
果然还是像大家想象中的，那么赖清德的支持率的部分还是继续的下滑，那么柯文哲的部分继续上升，但两个人相差只有零点一趴，二十九点九跟二十九点八。此外，比较还是亚裔的，还是说这个也是预期中的，但是这个数字是创新低啊。那么侯友谊来到十六趴哈，上一个呃最近的是十七趴，继续的下滑。我们可以比照对比这个 T B B S 同样。这个民调的整体的趋势，先看一下赖清德。赖清德的部分状况大概也都是还是三十趴左右。那么对于呃柯文哲的当中 ，T B B S 在上次最新的民调当中，柯文哲是跳升了十趴之多，而且甚至来到领先的局面。而侯友谊在当时已经确实就下滑，当时是二十三趴，当然现在在正传媒来到十六趴这个数字哦。那么这个部分当然都知道，侯友谊昨天在接受赵乐康先生的访问的时候呢，可以说是放大招。把五个主要诉求一次丢出来，这当中最关键的还是来自九二共识。终于说了哈，那么只不过一说出来，当然希望能够表态，让所有蓝营的基本盘能够回归。只不过当然毫无疑问，在第一时间当中的部分呢，大家在想，一旦丢出来的时候，是不是压力就来到柯文哲了？因为对于九二共识或包括像先前福茂货茂的部分，那么这的都会两个人应该就要来抢这个主导权。钱了，但是在此同时，当然毫无疑问，第一时间绿营的部分马上就出来，直接一起打九二共识了。那么林进宪就特别提到了，说呢压力会到柯文哲了。那么侯友谊支持九二共识，赖清德绝不支持啊、哦。那么来看到张志豪也提到说。呃，宪法跟九二共识绑在一起，把台湾送到中国的口里，那么这些都不都不意外。那么洪生汉也说，拉回到马英九时代，刘世芳说，那么侯友谊你是本土弟子，嘉义出身，你的本土意识何在？各种的批评还有质疑。除此之外，当然现在究竟选战在慢慢接下来一如过往，是不是又会回到两岸，会回到所谓的这种？戴红帽子这种可能性，因为最近可以看得到呢，又民进党方面又再次提出了中国是强化讨厌民进党的这个最大的挑战哈。他们提到说，中国利用各式各样的信息渗透来强化。讨厌民进党政府，他们现在把台湾的这个讨厌民进党，不是都是我们现在基层当中的反应，他把这个连结说是中国在主导的，中国在控制的，而这里头甚至还包括法令。那么针对于现在与政治方面有防境外敌对的这个所谓的反渗透法，最高检举奖金是两千万呢、啊，有没有可能现在只要涉及到？这个所谓这种渗透，哎，刚刚的意思就是讨厌民进党、批评民进党这个部分，就是背后就是中国势力的渗透吗？而会不会法办呢？这里头有两千万元的奖金哈，包括全选举赌盘啊，介入这些。当然，现在检察总长也表达说，这个东西重金重金奖金，主要是要贺阻那些要妨害选举的有心人，也有些安抚的部分说法了。但是无论如何，大家都知道，韩国于那个时候针对于王立强的。共谍案，当时把它连接跟扣在一起，那么营造一个整个包括在这个台湾方面对于中国乃至当时香港问题的这个部分的敌视，所以当时的这个共谍案已经接近四年下来，事后证实根本就是一个乌龙共谍案哈，所以包括当时的向新夫妇等等啊，整个人家被困在台湾这里，所以但是这个部分是不是在九二共识现在更明确了？侯伟也说出来了，未来抹红的手法还是会持续的出现。那么蔡英文在二零一九年当时也说，呃，那么中国介入台湾选举非常明显。随着每次选举当中，吴钊燮也说，中国侵蚀我国的民主政体。各式各样的说法，我们现在还没有感受到，但是已经有这个氛围来了。不过讲到吴钊燮，又不得不说，最新的一个在国外的啊，我们的台湾同胞发生的状况是什么呢？宋瑞士呃，尤瑞士昏迷，他们的这个家人哈、啊，联络了我们在驻瑞士的这个外交的机构，希望他们能够协助搬行李。结果外交部说，超出急难救助范围是怎么样？我想这好像不是第一次了啊。只要台湾同胞在外面发生了一些紧急的状况。我们驻外机构人员好像都还是这种行政的作态。另外还有一个非常大的事情，现在国际间引起很多讨论，是台湾的这个小马青少棒，他的冠军，因为因为他们打败了日本嘛，我们来看这个过程，因为他打败了日本，隔
日本就有抗议说是中华队，我们中华队哦违规使用球棒。那么，所以在这个过程里头，结果大会联盟撤销我们的这个冠军资格，用日本来递补。结果发生这个事情，怎么回事？结果竟然是中国大陆跟香港。有四个队伍力挺我们台湾出现的这个小将哈、哦，那么抗议向大会陈情抗议，所以这里头台湾方面在先前这消息没有传出来之前是什么话都没有反应。那么现在当然中华棒协说已经在六月三十号呢跟美国总部提出申诉了，所以每次只要涉及到不是在政治操作的，呃，民进党可以政治操作，包括我们的同胞在外出现状况，包括我们的少棒队、我们的青少棒队在那里遭到人家欺负。我们都是漠视或坐视不管的吗？所以这里头其实包括王侯卫最近也踢爆哈，那么先前包括徐子徐宏庭也同时也都是这个消息哈，都踢爆说这里头有人举报我们对于一些台湾的资金跟半导体技术奉送给立陶宛，那么这里头是一个呃立陶宛要求我们要签订。呃，这个合作备忘录，然后呢，又狮子大开口，要求从六十五万欧元暴增到一千四百万欧元，而且要求我们要无偿提供八寸晶圆技术给立陶宛，而且说如果你们不提供的话，那我们要怎么怎么的，有威胁的口吻哈、哦嗯。所以台湾始终在这个凯子外交哈、哦，因为当时徐宏庭他接到这个抗议，在那个时候我是当场在旁边，那王宏威这次又同时举出哈、哦，所以真是让人看到整个民进党在这次选举当中。自己在外交当中自顾不暇，还持续在抹红。周明兄怎么看？我们的青少棒队在日本福岛县，而且在福岛县哦，对比赛的时候得到冠军，击败了中国队、香港队、日本队得到冠军。结果日本队啊输了不甘心，说我们的球棒不合格。那就日本的主办单位竟然取消我们中华队的这种冠军资格。结果。帮我们去抗议的是中国三个球队，因为中国大陆有三个球队参加，香港队四个球队帮我们去抗议。请问一下，吴钊燮抗议了没有啊？蔡英文抗议了没有啊？还有王定宇啊、林俊宪啊、刘世芳啊，没有。谢长廷驻日代表，人跑到哪里去啊？都没声音。只要碰到日本的，一定是静悄悄。对，这个是非常糟糕的狗腿子现象。接下来啦，我们先问一个问题啦：啊，如果这个事情发生在中国上海？被取消资格，是不是全台湾岛要发动这个大抗议游行了、啊？碰到日本的，乖的跟狗都不如啊，才可恶啊！哈，那到了立陶宛，到底给我们什么好处啊？帮我们建交吗？承认我们吗？都没有啊，双手空空啊，在台湾成立一个贸易代表处，还不敢讲立陶宛呢、啊。那我们台湾这边设了办事处啊，还叫台湾人代表处，我们是流亡政府啊！啊，怎么台湾人代表处呢？是莫名其妙啊！台湾代表处也可以啊，台湾人代表处。啊，你看在台湾流浪国代表处好了，莫名其妙就塞了这么多钱，这么多钱去了。上权辱国，卖台集团就是这些民进党。今天为什么大家那么恨民进党？就是胡作非为嘛。两件事情加起来都胡作非为，然后整天呢，哎呀，中国这里不对，那里不对，那为什么整天卖那么多货到中国大陆赚钱呢、啊？你民进告诉不回。所以这一场的二零二四的选举，就是支持民进党跟反对民进党的对决。并不是支持国民党跟反对国民党的对决，也不是支持民众党反对国民党的对决，是支持民民进党跟下架民进党的对决。那那个候选人只要站到反对民进党的最前线去，一定会得到民众的支持。柯文哲从蔡英文批评到赖清德，到新潮流，到民进党无所不批评，然后高举的重启胡茂，所以他的民调才会得到这么高的支持度。对，因为重点不是在内容。重点是他代表他是反对民进党的头号品牌。对，那好，今天呢、啊，那个侯友宜也跟上来，他至少啊，九二共识啊，核能啊，哈、哦，等等的，也跟上来了。所以侯友宜应该可以止跌了啊、哦，不会再往下跌了。那再跌多就没戏唱了，十六趴了呢、哦。啊，再跌小金子就变小童子了哈、嗯。所以我是觉得，这个今天有很多人在抨击九二共识，恭喜侯友宜，讲对了。表示侯友宜，你做对了，都是民进党的攻击。哎，民进党不理你，就表示你被抛弃了嘛。民进党全党来攻击你一个人，表示你做对。侯友宜要加油哈！还有这个刘淑芳说：“哎呀，你嘉义这个出生的台湾子弟，你本土意识何在？”民进党只要讲到偏本土意识，不是真正的本土意识，就是台独意识。说不客气，我家一六二一年到台湾的，你刘淑芳根本就是外省人、后来人、外来人，你有什么资格跟我讲话？对，对不对？说是不客气也是这样子嘛。台湾的汉族里面呢，比我家还早来台湾的，坦白讲数不到一趴啦。而且问题来了，为什么这些人叫动不动本土？就想搞台独嘛。嗯，问你搞台独是不会成功的事情嘛。嗯、你们你们
这个蔡英文自己都很清楚嘛。那为什么要搞呢？因为有六年就有选票嘛。好，那不管了，这些重点不在这里。那有没有办法？会不会再产生这个说王立强事件呢、啊？不可能，不排除啊。如果今天呢、啊、柯文哲赢的话。搞不好就把那个以前哦，民进党打柯文哲的活摘器官哦，都能搬出来了。那如果侯友谊赢了，就说你看，你看，你枪杀郑南榕，对不对？什么事又出来，怎么可能不能不可能搞呢？对不对？那当时侯友谊也不过这个小警官而已嘛，就跟着队伍说啊，有人说这个郑南榕有问题，他就是跟着去而已啊，对不对？那那那结果呢？就在侯友谊哦，还没有正为第一品牌，所以开始要打他。嗯打侯友表示侯友的行情，打柯文哲表示柯文哲的行情。那所有的反对民进党一定会在看，到最后谁跑到终点站是第一个品牌可以打败民进党的，一定板块移动支持他，不管他是谁，打败民进党是今年第一要务，要不能像谢长廷这些人怎么当官啊？嗯。蔡元刚才提到在批评柯文哲活摘器官，我想观众朋友都应该都忘了、欸，这民党的打打人的这招什么都有。赖教授，其实我们要特别请你也帮我们看一下，其实在这次这传媒民调当中，得当中最新的部分，第一个当然侯友谊还是十六趴，嗯，那么当然这是在我们昨天他这个五大招之前的这个调查，后面还可以值得观察有没有回升。但是也看无论如何哈，那么跟 TVBS 当然有点距离，可是无论如何，现在真的柯文哲跟赖清德或者赖清德的状况。感觉起来基本盘也不见得不会每下愈况。耐心的已经到天花板了，他要再上去很困难。对，哦，所以我觉得，如果说耐心的打耐心的打得对的话，耐心的继续往下降，我觉得这个可能性是高的。嗯，它的趋势是只会往下，不会往上，因为它的天花板就在那里。在那里。那为什么我们我们会一直强调说天花板就在那里？最主要的就是因为。讨厌民进党，想让民进党下降是将近七成，甚至很有可能会超过七成的台湾民众的心声。对，这个跟大陆无关啊？为什么呢？因为大家对于民进党的傲慢，对于民进党的嘴脸，对于民进党的那一套手法，例如说你刚刚谈到了。这个青少棒，对呀、啊，这个真的气死了、欸哦。日本人欺负我们台湾的青少棒，而青少棒在我们台湾的人，在我们老一代的人里面，啊、那个感情很深的。嗯、我们是从小看的这个啊，少棒队长大的，对，我们看的这个红叶少棒队那种情感，我们是很深的、嗯。那现在的年轻人其实对青少棒还是热爱的，还是喜欢的。嗯而民进党将碰到日本人，就这样子卑躬屈膝，宁可让台湾人被欺负，也不吭一声，不吭。而今天，啊，今天却是香港的、大陆的这些到美国，去硬挺台湾的青少棒队，民进党盖不住了，然后被抖出来了，然后被抖出来以后，你看，这个时候你说台湾的人气不气民进党？气嘛。对，讨厌不讨厌民进党？讨厌嘛？是，要不要让民进党下架？当然要让民进党下架。好，所以我觉得蔡英呃赖先德来讲，他的天花板早就到了，是他只会往下走，不会往上升。那现在的情况是，目前两位要把赖先德拔下来的，一个是柯文哲，一个侯友谊。对，那问题就在于，现阶段是柯文哲领先，没错，侯友谊落后了。可是我觉得侯友谊把整个战线。拉回九二共识，在昨天在 T 台，嗯，我觉得这是正确的，是因为九二共识，我敢笃定的说，柯文哲嘴巴吐不出来，没错，嗯，柯文哲的嘴巴吐不出九二共识，而侯友谊好好的打这个九二共识的话，把整个做那个战略的焦点转卷在九二共识，因为上一次国民党的候选人不敢打九二共识，是，所以回避战场。让整个战场被民进党掌控，全部拿走。那现在侯友谊正面的，我拿九二共识跟你赖清德，甚至跟你柯文哲来交锋。我觉得如果一打二的话，侯友谊绝对占有胜算。是，因为九二共识经历起考验。为什么？他在马英九时代的时候，九二共识就经历起考验。是，更何况时过到今天，大家已经发现，民进党不要的九二共识，其实让台湾寸步难行。对，让台湾寸步难行，让台湾的外交空间，让台湾的大陆空间，让台湾的所有的空间都被萎缩到极致。在这样的一个情形下，没有九二共识，台湾根本走不下去。所以我觉得侯友谊走对了。不过我补一点，我觉得侯友谊对于这个兵役制度啊，嗯、应该再进一步的申论。是，也就是说，一旦他明年当选，他一上任之后还没有当
一年兵的，也就是说，原来是要服一年兵的，只要你还没当兵，全部回到四个月。但他今天又改口说，这个他其实还是支持兵役，因为不行压力，他要有足够的气魄，就是要不能够同工不同酬。嗯，为什么说同工不同酬？既然都要打仗，对。那怎么自愿意的拿三四五万块，而义务意的拿一两万块？是，这没有道理嘛？既然都要打仗，当然要同工同酬，要不就是所有连当兵的义务意的也都拿四五万块，嗯，要不就是拿四个月啊、呃，当四个月的兵，你就是拿几千块。是，是我觉得何友谊应该站出来说，我只要当选，全部回到四个月。全部回到四个月，而已经服一年的，是国家赔偿给你。对，赖教授的意思其实就是在所有这些政策，不只是现在丢出来放大招，还要有进一步的说明。而且其实大家应该也都会问，所以各方面来讲，包括兵役的部分，将军怎么看？哦，如果说兵役的部分，我觉得赞成侯可侯友谊，侯友谊讲的四个月，嗯，其实哈侯友谊不用回头了，也不用说收回这句话了，对，不要怕，就勇敢讲出来。我绝对支持你，以我在军中二十几年，从新兵训练带到实兵部队，我太清楚这兵役了。我我特别讲说，这个四个月改成一年哈，只有几个，只有五星。第一个，年轻人担心，对不对？嗯、年轻人呃忧心，对不对？他的未来怎么样？他去当这一年兵怎么办？第二个，家长担心，这一年如果万一打仗的话，我儿子怎么办？是对，家长担心。第三个，我跟你讲，干部操心，嗯，为什么这些兵来以后？其实都是都是宝贝了哈，对，现在年轻人都是宝贝，到我营区里面来，有闹情绪的，对不对？想不开的，有有兵变的，然后你操他又不敢操他，操他他又给你动不动申诉一下，告一下，其实是干部在操心。嗯，再来老美开心，对不对？改成一一年的兵兵役，对，符合美国的这种需求，怎么兵员目前好像增加了，结果老美好像很开心。最后我跟你讲，解放军是。平常心，对不对？他根本不在乎你，他知道你训练不出来一个什么，什么提升不了多少战力嘛。我有赖赖教授应该提升不了多少，一个月。其实你说四个月变成一年，一年也不过是真的实际能够当兵的日期，扣掉休假就两百多天。你这这个再加上那个怎么去救灾啦，干什么多不了多少，多不了多少战力。所以在这种状况之下，其实解放军他是平常心。那我特别讲哈，这个九二共识，我觉得这个。侯友谊讲得很好，他可以把九二共识做一个很明确的说明，不要让民进党把九二共识污名化。民进党九二共识就是说一九二共识就等于是一国两制，没有人会赞同一种一国两制嘛。没错。啊，第二个国民党以前也没讲清楚，对不对？一中各表，那我们、嗯、我们讲一中，那其实老公他们在讲各表，对对，要不然老公不讲各表，我们讲各表，他不讲各表。对。那今天我觉得侯友谊讲得很好。就是说，两岸对不对？我们互相不承认对方的这个主权，但是我们也不否认对方的自权。我觉得这个解释就解释得很好。另外，民进党很多的骗人政策现在都暴露出来了。核能政策对不对？二零二五非核化，其实已经是骗人的。那现在来讲的话，侯友也很勇勇勇敢地说出来，我们台湾就是需要核电，甚至重启核四。我觉得这是一个才真的是一个汉子的表现，一个汉子应该讲的话。